We are with the man, the legend, Gert Wilders. With me now is Dutch lawmaker Geert Wilders. He is facing jail time now in the Netherlands. The foremost hero, the foremost truth teller of our age, Geert Wilders. In vier maanden tijd is hij al vier keer in Amerika geweest. Geert Wilders. Op internetfilmpjes is te zien hoe populair hij is. Maar wie zijn deze fans? Wie steunen hem? We gaan naar Los Angeles, waar Wilders afgelopen zondag is. Want hier krijgt hij een prijs. De Heroes of Conscious Award. Hij is hier de held van het geweten. Vindt ook Steven Goldberg. Hij is een van de ruim 250 mensen die is uitgenodigd om bij de prijsuitreiking te zijn. I think it's important to support people like Mr. Wilders who are taking a courageous stand and telling the truth and risking uh, his life doing so. Goldberg mag naar binnen, maar wij niet. We waren uitgenodigd, maar op het laatste moment is de uitnodiging ingetrokken. No access tonight. Geen toegang. De mensen die per tafel tot wel 25.000 dollar betalen om Wilders te zien mogen we niet filmen. Waarom niet? We vragen het een dag later aan de organisatie. You would think that the country with freedom of speech, freedom of press is so important that we would be allowed to be there. Well, you have to remember this is not a public event. This is a private event. And so right of privacy is also a freedom that you have to take account of. That we are under no obligation to let anybody in that we don't want to attend this event. And the Reagan Library is at liberty, because it's a private institution, not a public institution, um, is also at liberty to do that. So um, I don't think your point holds, holds in this regard. But then you think there's something to hide? That, well, people can think what they want. Het publiek van Wilders wil niet gefilmd worden. Maar bij Steven Goldberg zijn we wel welkom. Waarom is hij fan van Wilders? We were very seriously affected on 9-11 in the United States, even though that was years ago. Um, Europe seems to be affected much more dramatically. Uh, I'm also somebody who is involved in, in advocacy for the state of Israel. And of course, Israel is very much under threat of uh, Islamic radicalism. So I appreciate Wilders addressing the issue, I think, very honestly and very clearly. It's a war against us all. We all are Israel. Islam wants nothing else than to submit other people. Islam, as a matter of fact, is not a religion. Islam is a totalitarian political ideology. Remarkable show of courage on your part, and it's a, it's a real honor and a pleasure having you here in our country, and especially thank you so much for joining us today. Thank you so much. It was a pleasure to be here. Thank you so much. We wanted to interview him because he's in the forefront of this conflict, which is taking, uh, is tremendous in Western Europe. I mean, it's reflected in the election that just occurred in the EU, all of it. I mean, there's a whole conflagration of values and the Enlightenment, which was the great gift of Europe, is to some degree under threat here. We spreken met Roger Simon, ook Jood, pro-Israël en pro-Wilders. And sometimes it feels like the 1930s when all the ills were pinpointed to the Jews. So it surprises me that Jews are now saying, well, look at this is a danger. Whoa, 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 whoa. I reject that entirely. Okay. <laughs> First of all, the Jews were not oppressing women. The, the Jews did not have a culture where a man could marry several women, but he, they didn't have that. I'm sorry. Slow down, hee haw, whoa. That is bullshit. You can put that on Dutch television. Yes. There have been unfair things said about Muslims, and as they have been about a lot of people. But they're the ones who want Sharia law. They're the ones who want a separate society, and they're the ones who want a caliphate for the world. The Jews didn't say that. The Jews wanted to integrate into Western Europe badly. In fact, they wanted to be participants, and, uh, and as you well know, and then they got the Holocaust. So it's not, the equivalency is absurd. Maken mensen maken zich echt zorgen. Denken dat, daar, dat, het, dat, dat, dat Europa bezig is overrompeld te worden en, uh, door, door, door islamisten, radicale moslims. En, en natuurlijk zijn er zorgwekkende ontwikkelingen bij ons. Maar zo erg als sommige mensen denken dat het is, weten wij, is het niet zo. Dat is niet zo. 
Zo erg is het niet. Maar in Los Angeles, waar schrijver Leon de Winter woont, zijn wel veel mensen bang dat het met het Westen de verkeerde kant op gaat. Daarom steunen ze Geert Wilders. De Winter, zelf Jood, kent veel van deze sympathisanten. Het zijn vaak mensen van Joodse afkomst die zich na 11 september zorgen zijn gaan maken. Van dat soort types zijn er hier behoorlijk wat. Die, uh, en sommigen ook met, die vermogend zijn, die, met, die veel geld hebben. En wat dan ook natuurlijk een interessant verschijnsel is in dit land. Uh, de, de mensen laten dan ook altijd het geld spreken hier. Als ze iets vinden, dan zijn ze ook bereid om daar fors uh, voor, uh, geld voor op tafel te leggen en dingen te ondersteunen. Uh, die, dat soort filantropen die, die we in Nederland niet of nauwelijks hebben. Uh, ook omdat ze natuurlijk in een andere constellatie zitten, welvaartsstaat, we vinden dat de overheid van alles en nog wat moet doen, een subsidie moet geven. Maar hier doen individuen dat. Uh, die zeggen dus, nou, uh, dat is een interessante man, uh, ik wil er iets meer van hem weten, oh, wat doet hij, oh, roept hij dat soort dingen, oh, dat is wel interessant. Um, laat ik eens een, uh, een check sturen. Why do you see people also financially support him? You would think he's far away, it's not really... Important. Because people are worried about those very issues. I mean, I am worried about them. I don't, I'm not a rich man, so I don't financially support him. That's, I don't know if I were or whether I would or not, but I mean, I'm saying that... that, that uh, that's, I think that's a simple reason why those issues concern people. Sommige Amerikanen geven Wilders geld, maar durven er op camera niet voor uit te komen. Ze zijn bang, net als Wilders, doelwit te worden van terroristen. De enige die wel wil praten is Goldberg. Hij heeft nog geen geld gegeven, maar wil dat wel gaan doen. Assuming it were perfectly legal, both in the United States and the Netherlands, he, yes, I would be, it would be a privilege to be able to support him any way I could. Maar Goldberg beseft dat de kwestie gevoelig ligt. On one hand, I believe in freedom of expression. And if one of the ways I want to express my points of view is by giving money, I think that should be allowed. On the other hand, money can be a corrupting influence. And we have substantial problems in the United States with lobbies giving money to campaigns and then having undue influence. And I could certainly understand why uh, a nation would have rules that would prohibit anyone giving too much money, certainly foreigners, to a political campaign. Maar in Nederland mag het. Wilders mag van buitenlanders geld aannemen. En hij hoeft daar niets over openbaar te maken. Want hij heeft, om partijregels te ontduiken, geen partij opgericht, maar een beweging. Doneer in het Nederlands en donate in het Engels. Staat dan ook op zijn website. En ongeruste Amerikanen doen het. Komende zondag wordt Geert Wilders verwacht in de Deense hoofdstad Kopenhagen... om daar een toespraak te houden over de islam en de vrijheid van meningsuiting.